மார்னிங் ஸோ இன்றைக்கி நான் வந்து சிக்கன் தொக்கு பண்ணி காமிக்க போகிறேன் யூஸ்வலாக சிக்கன் கறி பண்ணுவோம் சிக்கன் வறுப்போம் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பண்ணுவோம் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணு ப ரெகுலராக நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கப்போ ஏதாவது ஒரு சேஞ்ச் வேணும் அப்படின்ற பட்சத்துக்கு நம்ம இதுமாதிரி சிக்கன் தொக்கு பண்ணலாம் இது வந்து செமி கிரேவி மாதிரி தான் இருக்கும் ரொம்ப ட்ரையாகவும் இருக்காது ரொம்ப கிரேவியாகவும் இருக்காது ஸோ நல்லா பெசஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்ப்போம் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் ஒரு முக்கால் கிலோ நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டேன் அதில் வந்து மஞ்சள் பொடி வினீகர் உப்பு மட்டும் போட்டு பெசஞ்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ நம்ம ஆட் பண்ணுறப்ப சிக்கனை மட்டும் தான் ஆட் பண்ணுவோம் அதில் அது விட்டுருக்க வாட்டரை நம்ம ஆட் பண்ண வேணாம் ஸோ இது மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்தது வெங்காயம் நல்ல ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் இது மாதிரி ஸ்லைஸ்டாக போட்டிங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சிக்கனை அண்ட் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணுறது இதை மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க இது நல்லா ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணியிருக்கேன் வேறு எந்த வெஜிடபிளும் இதில் கிடையாது ஒன்லி வெங்காயம் அண்ட் நம்ம வந்து மசாலா ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு ஸோ அந்த மசாலாவுக்கு தேவையான பொருட்களை பார்ப்போம் மசாலாவுக்கு என்னென்ன தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்ப்போம் மல்லி எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மல்லி ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மிளகு அண்ட் இது வந்து ஹாஃப் அ டேபிள் ஸ்பூன் தான் ஜீரகம் பெருஞ்சீரகம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நாலு ஏலக்காய் கிராம்பு பட்டை எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் காஞ்ச மிளகாய் தேவையான அளவுக்கு இதில் காரம் வந்து காஞ்ச மிளகாவும் மிளகும் தான் நான் பச்சை மிளகாய் இதில் ஆட் பண்ணலை கொப்பரை தேங்காய் எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஃப்ரெஷ் தேங்காய் எடுத்துக்கலாம் இல்லை தேங்காவை வேணானாலும் நீங்கள் அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் வச்சு தான் நான் இன்றைக்கி மசாலா ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன் எல்லாமே ஒரு ஜீரகத்தையும் இந்த இதையும் தவிர லைக் ஹோல் ஸ்பைசஸையும் தவிர மற்றது எல்லாமே ஒன்றரை ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அண்ட் காரம் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நான் முதல்ல வறுத்துட்டு நான் பவுடர் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க ட்ரை ரோஸ் பண்ண வேணாம் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டால் நல்லாயிருக்கும் முதல்ல காஞ்ச மிளகாவை வறுத்துக்கிட்டு வறுத்து தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மற்ற எல்லாத்தையும் போட்டு வறுத்துக்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா காஞ்ச மிளகாய் நல்லா வருந்துருச்சு ரொம்ப கருப்பெல்லாம் ஆக வேணாம் கொஞ்சம் கிறிஸ்பியான உணவே நீங்கள் எடுத்துருங்க ஸோ இதை நான் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மற்ற ஸ்பைசஸ் போட போகிறேன் ஸோ இப்போ தேங்காவை தவிர மற்ற எல்லாத்தையுமே நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் நல்ல வாசனை வரும் வர வர்ற வரைக்கும் வருத்தா போதும் ரொம்ப ப்ரௌனாக ஆகணும் அப்படின்லாம் அவசியம் இல்லை அந்த வாசனை வரணும் மல்லி மிளகு ஜீரகம் பெருஞ்சீரகம் பட்டை கிராம்பு எல்லாமே ஓரளவுக்கு பொறிஞ்சு அந்த வாசனை வெளியில் வந்த உடனே இறக்கிடுங்க இப்போ தேங்காவை ஆட் பண்ணுறேன் நிறுத்துறதுக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி தேங்காவை போட்டு கொஞ்சம் வதக்கிட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ண வேண்டியது தான் ஸோ நல்லா இதுலேருந்து வாசனை வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் நிறுத்திடுங்க ரொம்ப கருப்பாயிடுச்சுன்னா நம்மளுடைய தொக்கு வந்து ரொம்ப டார்க் ஆகிடும் ஸோ அவ்வளோதான் நான் இதோட ஆஃப் பண்ணுறேன் ஸோ இதுதான் நம்ம சிக்கனுக்கு அந்த மசாலா வறுத்து அரைச்ச மசாலா இது ஸோ இது வந்து என்னென்னா தேங்காய் இருக்கிறதுனால இப்படி தான் இருக்கும் நீங்கள் வந்து இன்னும் நல்ல தண் இன்னும் நல்லா மையணும் அப்படின்னா தண்ணி விட்டு நீங்கள் அரைச்சிக்கலாம் தாராளம் ஸோ இப்போ தண்ணி விட்டு நல்லா அரைச்ச உடனே நல்ல மைய அரைஞ்சிடுச்சு ஸோ இப்போ நான் தாளிக்கிறது எப்படின்னு காட்டுறேன் இப்போ குக்கரில் நல்லா இந்த அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து பட்டையும் பிரிஞ்சி இலையும் மட்டும் கூட போகிறேன் ஸோ இப்போ பட்டையும் பிரிஞ்சி இலையும் ஆட் பண்ணி பொறிஞ்சிருச்சு அடுத்தது நான் வந்து ஆனியன்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறேன் இப்போ வெங்காயத்தோட கல்லுப்பு ஆட் பண்ணுறேன் கல்லுப்பு மேக்ஸிமம் ஆட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க இது மாதிரி வதக்கிறப்போ குழம்புக்கு கிரேவிக்கு எங்கெல்லாம் கரையுமோ கரைஞ்சிரும் அப்படின்னு வதக்கிறதுல அதிலலாம் கல்லுப்பு ஆட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் சால்ட் உப்பை மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணுங்க ஸோ வெங்காயம் கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்க போகிறோம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் லேட்டாக தான் ஆகும் ஏன்னு சொன்னீங்கன்னா வெங்காயத்தை நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் லேட்டாக தான் ஆகும் வெங்காயத்தை குட்டி குட்டியாக பொடி பண்ணியிருந்தோம்னா சீக்கிரம் வெந்திருக்கும் ஸோ அடுத்தது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஆட் பண்ணி பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஸோ நல்ல வறுபட்டுடுச்சு நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ரொம்ப குழ குழன்னு அரைக்க மாட்டேன் கொஞ்சம் குற குறன்னு தான் அரைச்சி வச்சுப்பேன் அதுதான் நல்லாயிருக்கும் எனக்கு பிடிக்கும் ஸோ இப்போ வ
ஸோ இதில் நான் என்ன ஆட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அந்த சிக்கன் நான் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த சிக்கனை ஆட் ஸோ இப்போ சிக்கன் ஆட் பண்ணிவிட்டேன் நான் வந்து அந்த ஸோ அந்த த வினீகர் மஞ்சள் தூள் தண்ணி எல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ண வேண்டாம் ஸோ பிளைனாக அந்த சிக்கனை மட்டும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த மசாலாவோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ அந்த சிக்கனையும் மசாலாவையும் நான் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ சிக்கன் எல்லாம் நல்லா கோட்டாக இருக்குது மசாலாவில் ஸோ இப்படியே இது ஒரு பத்து நிமிஷம் விடுங்க நல்லா தண்ணி விடும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ சிக்கன் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுருக்குது ஒரு ஏழு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நான் வந்து இதில் வந்து ஒரு கால் டம்ளர் தண்ணி விட போகிறேன் நிறையா வேண்டாம் ஏன்னா நம்ம வந்து தொக்கு தான் பண்ணுறோம் ஸோ நான் இங்கே நிறையா தண்ணி விட விட அது ரொம்ப தண்ணி ஆகிடும் அப்போ அது கிரேவி ஆகிடும் ஸோ வந்து நான் ஒரு கால் டம்ளர் தண்ணி விட்டுட்டு நான் வந்து ப்ரெஷர் குக் பண்ண போகிறேன் ரெண்டு விசில் போதும் ஏன்னா நான் இப்போ கால் டம்ளர் தண்ணி விட்டுட்டேன் உப்பு செக் பண்ணிட்டேன் ஸோ மூட போகிறேன் ஸோ ரெண்டு விசிலுக்கு அப்புறம் நான் ஓப்பன் பண்ணேன் சிக்கன் நல்லா வெந்திருக்கு பாருங்கள் நான் ஏன் ரெண்டு விசில் சொன்னேன் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நான் வந்து ஒரு ஏழு எட்டு நிமிஷம் சிக்கனை வந்து அந்த மசாலாவில் நான் வந்து ரோஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் முன்னாடியே ஸோ ரெண்டு விசில் கொடுத்தா நல்லா குக் ஆகிருக்கும் ஸோ ஓரளவுக்கு நல்லாவே குக் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு பாருங்கள் ஸோ நம்ம தொக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் இன்னும் நல்லா சுண்ட வச்சு இன்னும் ட்ரை ஆக்குனாலும் ஆக்கலாம் நான் வந்து இது ரைஸில் போட்டு சாப்பிட்றதுனால நான் இந்த ஸ்டேஜில் நிறுத்துகிறேன் ஸோ அடுத்தது கொத்தமல்லி அண்ட் கருவேப்பிலை ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து போடுறேன் ஸோ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க ஆஃப் பண்ணிட்டு சர்விங் பவுலில் எடுத்துகிட்டு காமிக்கிறேன் ஸோ நான் ஒரு சர்விங் பவுலில் எடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியாக நல்ல காரணசாரமான ஒரு சிக்கன் தொக்கும் நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இதை வந்து நீங்கள் ரசம் சாதத்தோட கேர்ட் ரைஸோட சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாம்பார் சாதத்தோடு சேர்த்து சாப்பிட்லாம் அண்ட் ரைஸோட ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் இதில் வந்து கொஞ்சம் நம்ம ஸ்பைசஸ் எல்லாம் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி போட்டுருக்கிறதுனால அந்த மசாலாவோட வாசனை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்பவே பிடிக்கும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத எனக்கு கமெண்